ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನಕಾಡೆಮಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಾಲದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದರ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಡ್ಕೊಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಮಾಂ ಸಾಬ್ ಮುಲ್ತಾನಿ ಆದಂಥ ನಾನು ಅನಕಾಡೆಮಿಯ ಲೈವ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಲಭ್ಯ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾದರೆ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಪಡಿಬೋದಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕೆ ಎಸ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಎಲ್ ಐ ಫಿ ಇ ಮಾಂ ಸಾಬ್ ಲೈವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಅನಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇವರ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಐದರಿಂದ ಏಳು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅನಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ ಡೇ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ರುಪೀಸು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಡ್ಗ ಡೇಲ್ರವ್ರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ಕೇಳೋದರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಏನಂದರೆ ದೃಢಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಪರ್ ಡೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿನ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿನೂತನವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ನ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಸೆಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಸೀರೀಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಇಮಾಂ ಸಾಬ್ ಮುಲ್ತಾನಿ ನಾನು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಲೈಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಲೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ
ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಂಥ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಹತ ಅಂಕ ಪಡೆದಂಥ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಮಾಡಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಎಸ್ ನೇತ್ರೆ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಐವತ್ತನೇ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ನಟಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ತನೇ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಂತಹ ಭಾರತೀಯ ನಟಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನೇತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನವರಿ ಹನ್ನೊಂದರಂದು ನಡೆದಂಥ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾರತೀಯ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ ದೀಪಾ ಪಾದುಕೋಣೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ದೇಶವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಕಟ್ರಿನಾ ಸಕೆಲ್ಲರೋ ಪೌಲು ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ದೇಶವು ಯಾವ ದೇಶವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಕಟ್ರಿನಾ ಸಕೆಲ್ಲರೋ ಪೌಲು ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇಥಿಯೋಫಿಯಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸ್ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನೇತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯಾವುದು ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಕಟ್ರಿನಾ ಸಕೆಲ್ಲರೋ ಪೌಲು ಅವರನ್ನು ಗ್ರೀಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಒಂದು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ನಡೆದಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷದ ಈಕೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಒಟ್ಟು ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಮಂದಿ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಐವತ್ತನೇ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ನಗರ ಯಾವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡವರು ಇನ್ನು ಐವತ್ತನೇ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂಥ ನಗರ ಯಾವುದು ನಿಮಾಯ್ಕೆಗಳು ದಾವೋಸ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಯನ್ನ ಶಾಂಘೈ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನೇತರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದಾವೋಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಐವತ್ತನೇ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇ ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇ ಎಫ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾವೋಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ವೇದಿಕೆ ವಿಶ್ವದ ನೂರ ಹದಿನೇಳು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಇಸ್ರೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮಾನವ ರೋಬೋಟ್ ಹೆಸರೇನು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ
ಯೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಾಲ್ಕು ಇಸ್ರೋ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ತರಬೇತಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಗನ ಒಂದು ಗಗನ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಕ್ಷೆಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಒಂದು ವೇಳೆಗೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ತದ ಈ ಮಿಷನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಯಾವ ದೇಶವು ಈ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಯಾವ ದೇಶವು ಈ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಭಾರತ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರಿಯಾಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನೇತರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾಂತ ಆಯ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಂಥ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ಢಾಕಾ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಇ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಇ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಚಿಪ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಚಿಪ್ ಇರ್ತದೆ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಚಿಪ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಡೇಟಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಈ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ವೈರಸ್ ಏಕಾಏಕಿ ಒಂಬತ್ತು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದು ನಾಲ್ಕುನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿತು ಈಗ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಫ್ಲಾಟು ವೈರಸ್ ಹ್ಯಾಡಿಲ್ವೈ ವೈರಸ್ ಮೊರೋನ ವೈರಸ್ ಇನ್ನು ಹ್ಯಾಂಟ್ಯಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅದು ಇಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಏನು ಸಿ ಓ ಡಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಏನು ಸಿ ಒ ವಿ ಐ ಡಿ ಸಿ ಒ ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಮೈ ಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಹೋಲೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವಿ ಐ ಅಂದರೆ ವೈರಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂದಾಗ ನೆಗಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಮ್ಮು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಧಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರ ಆಗ್ತವೆ ಇದು ಚೀನಾದ ವ್ಯಾಂಗ್ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಮೀಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇದು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಜೈವಿಕ ವ್ಯಾಪನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಬಯ ಒಂದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ವ್ಯಾಪನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಬ್ರಿಟನ್ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಾಲೆಂಜನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗುಡ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಯಾವುದೇ ಅಪ
ಮುಂಬೈ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹೈದರಾಬಾದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನಗರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂಥ ನಗರ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನಗರ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನಗರ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಲಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಸಿಟೀಸ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನಗರ ಕಳಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಇದು ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶಗಳನ್ನು ಭಾರತವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕೇಟಿಂಗ್ ಟೆರಿಟರಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು ಏನೋ ರೆಸಿ ಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂದರೆ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಅಂಥೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಯು ಎ ಇ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜೋರ್ಡನ್ ಕೊನೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶವನ್ನು ಭಾರತವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೆಸಿ ಪ್ರೊಕೆಟಿಂಗ್ ಟೆರಿಟರಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯು ಎ ಇ ಯು ಎ ಇ ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯು ಎ ಇ ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಸಿ ಪ್ರೊಕೆಟಿಂಗ್ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಅಂಥೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮರಣದಂಡನೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಮಾನಿಟರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರದಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶ್ವ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಮಾನಿಟರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರದಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಯು ಎನ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯು ಇ ಎಫ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನ್ ಸಿ ಟಿ ಎ ಡಿ ಸರಿಯಾಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ವಿಶ್ವ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಮಾನಿಟರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವರದಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಯು ಎನ್ ಸಿ ಟಿ ಎ ಡಿ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾವೇಶವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಮಾನಿಟರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಪಡೆದಂಥ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ವಿವರಿಸಿದೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಡಾಲರ್ ಆಗಿತ್ತು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ನೇತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ಓಜೋನ್ ವಿನಾಶಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು ಬಿ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಿದ ದೇಶ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾದ ಓಜೋನ್ ವಿನಾಶಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೈಡ್ರೋ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಿದ ದೇಶ ಯಾವುದು
ಟ್ರಿಯಲಿಯನ್ ಉಪ್ ಮರಗಳ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಆಕೆಗಳು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇ ಎಫ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯು ಎನ್ ಯು ಎಸ್ ಯು ಎನ್ ಇ ಪಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇ ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇ ಎಫ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇ ಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮರಗಳ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಉಪಕ್ರಮವು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಇದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ಮಹತ್ವಪೂರ್ವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರವು ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಐ ಸಿ ಜೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರವು ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಐ ಸಿ ಜೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭಾರತ ಚೀನಾ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನೇತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರುದ್ಧ ಆಪಾದಿತ ನರ್ಮೇದ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ರಂದು ಹೇಗ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಗ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ಗೆ ಅದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರವು ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಐ ಸಿ ಜೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐ ಸಿ ಜೆಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಜನಾಂಗೀಯ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐ ಸಿ ಜೆಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಜನಾಂಗೀಯ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ ಆರ್ ಗಾಂಬಿಯಾ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನೇತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ ಆರ್ ಗಾಂಬಿಯಾ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ತುರ್ತಾಗಿ ಮಯನ್ಮಾರ್ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ನರ್ಮೇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಯಾಚಿಸಿ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡಿತ್ತು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೆನಡಾ ಯಾವುದು ಕೆನಡಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಐವತ್ತೇಳು ಸದಸ್ಯರ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೂ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಭಾರತವು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು
ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಇ ಐ ಯು ನ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಇ ಐ ಯು ಎಕನಾಮಿಸ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಘಟಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇ ಐ ಯು ಯುನ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇ ಐ ಯು ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಘಟಕ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಚೀನಾ ನೂರ ಐವತ್ತು ಮೂರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೂರ ಎಂಟು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಂತಹ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಘಟಕ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಐ ಎಲ್ ಒ ಐ ಎಲ್ ಒ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಐ ಎಲ್ ಓನ ವಿಶ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಔಟ್ಲುಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಶ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಔಟ್ಲುಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಜನರು ನಿರುದ್ಯೋ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಐ ಎಲ್ ಯು ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ವಿಶ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಔಟ್ಲುಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಜನರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಮಿಲಿಯನ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ವಿಶ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಔಟ್ಲುಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಸುಮಾರು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಯಾರು ಎಸ್ ಜಯಶಂಕರ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜಯಶಂಕರ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಚೀನಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೈಜರ್ ಆರ್ ನೈಗರ್ ಎರಡರಿಂದ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಡಾನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ನೈಜರ್ ಆರ್ ನೈಗರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನೈಗರಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಔ ಇ ಸೌಫೌ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಔ ಇಸಫೌ ಯಾರು ನೈಗರಿಯದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೈಜರ್ ಅಥವಾ ನೈಗರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜಯಶಂಕರ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನೈಗರ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು
ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಸಿದಂಥ ಎಲ್